പിന്നക്കൽ അക്കാഡമി മലയാളം ട്യൂട്ടോറിയലിൻ്റെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളിന്നിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെ പെർമ്യൂട്ടേഷൻസ് ആൻഡ് കോമ്പിനേഷൻസ് എന്ന ചാപ്റ്ററാണ് ഒരു പെർമ്യൂട്ടേഷൻ എന്താണ് അല്ലെ കോമ്പിനേഷൻ എന്താണെന്ന് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ബേസ് ആയിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇതിനകത്ത് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് കൗണ്ടിങ് അഥവാ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ പിന്നെ ഒന്നാണ് ഫാക്ടോറിയൽ നൊട്ടേഷൻ ഇത് രണ്ടും അതായത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടാണ് പിന്നെ നമ്മൾ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ എന്താണ് കോമ്പിനേഷൻ എന്താണെന്ന് പഠിക്കുന്നത് ഇത് രണ്ടും ഈ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ പ്രിൻസിപ്പിളും ഫാക്ടോറിയൽ നൊട്ടേഷനും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ പെർമ്യൂട്ടേഷനും കോമ്പിനേഷനും പഠിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കാര്യമുള്ളൂ എന്നാലേ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാത്തുള്ളൂ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ എന്താണ് കോമ്പിനേഷൻ എന്താണെന്ന് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫണ്ടമെൻ്റൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് കൗണ്ടിങ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഫാക്ടോറിയൽ നൊട്ടേഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫണ്ടമെൻ്റൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് കൗണ്ടിങ് അഥവാ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം അത് പറയുന്നത് ഇഫ് ആൻ ഇവൻറ്റ് ക്യാൻ ഒക്കെ ഇൻ എം ഡിഫറെൻറ്റ് വെയ്സ് ഫോളോയിങ് വിച്ച് അനദർ ഇവൻറ്റ് ക്യാൻ ഒക്കെ ഇൻ എൻ ഡിഫറെൻറ്റ് വെയ്സ് ദൻ ദി ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഒക്കറൻസ് ഓഫ് ദി ഇവൻസ് ഇൻ ദ ഗിവൺ ഓർഡർ ഈസ് എം ഇൻറ്റു എൻ അല്ലെ എം ഇൻറ്റു എൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഇവൻറ്റ് എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇവൻറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നവയാണ് എം വെയ്സിലാണ് എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇവൻറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ അനദർ ഇവൻറ്റ് വേറൊരു ഇവൻറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് എൻ ഡിഫറെൻറ്റ് വെയ്സിലാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഒക്കറൻസ് അതായത് രണ്ടുകൂടെ ഒന്നിച്ച് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഒക്കറൻസ് ആണ് ഈ എം ഇൻറ്റു എൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് നമ്മൾ പ്രിൻസിപ്പളായിട്ട് പറയുന്നതാണ് നമ്മളല്ലാതെ പറയണ ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ പറയാം രവി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കുട്ടി ഏത് കുട്ടി എന്നാൽ രവി രാജു ഏതൊക്കെ ആണ് ഇപ്പോൾ രവി നമ്മൾ ഇവിടെ എടുക്കുന്നത് രവി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് മൂന്ന് പാൻ്റ് ഉണ്ട് മൂന്ന് പാൻ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പാൻ്റ് രണ്ട് പാൻ്റ് മതി രണ്ട് പാൻ്റ് ഒന്നാം പാൻ്റ് രണ്ട് പാൻ്റ് ആ രവിക്ക് തന്നെ മൂന്ന് ഷർട്ടും ഉണ്ട് മൂന്ന് ഷർട്ട് ഒന്ന് ഇത് മനസ്സിലാ രണ്ട് മൂന്ന് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ രവി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കുട്ടി ആ കുട്ടിക്ക് രണ്ട് പാൻറ്റും ഉണ്ട് മൂന്ന് ഷർട്ടും ഉണ്ട് ഈ രവിക്ക് എങ്ങ എങ്ങനത്തെയൊക്കെ വെയ്സിൽ ഈ പാൻറ്റ് ഷർട്ട് ഇവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പാൻറ്റ് ഷർട്ട് ഇവിടെ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ രണ്ട് ഷർട്ടും ഒരു പാൻറ്റും ആയിട്ട് അങ്ങനെ ഒന്നും ഇവിടത്തില്ല ഒരു ഷർട്ട് ഒരു പാൻറ്റും ആണ് ജോഡി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ജോഡിയായിട്ട് രവിക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ ഈ പാൻറ്റ് ഷർട്ട് ഇടാമെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കുക ഒന്നാമത്തെ പാൻറ്റ് ഈ പാൻറ്റുമായിട്ട് മൂന്ന് ഷർട്ടും നമുക്കിടാം ഈ ഒന്നാമത്തെ പാൻറ്റുമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇത് ബ്ലൂ പാൻറ്റ് ഇത് ബ്ലാക്ക് പാൻ്റ് ആണെന്ന് ആലോചിച്ചാൽ ബ്ലൂ പാൻറ്റ് ബ്ലാക്ക് പാൻറ്റ് ഇത് ഈ ബ്ലൂ പാൻറ്റുമായിട്ട് ഈ മൂന്ന് ഷർട്ടും നമുക്കിടാം ബ്ലാക്ക് പാൻറ്റുമായിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഈ മൂന്ന് ഷർട്ടും ഇടാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം തന്നെ നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്ര വയായി ഒന്നാമത്തെ ഈ ബ്ലൂ പ്ലാ ബ്ലൂ പാൻറ്റുമായിട്ട് മൂന്ന് ഷർട്ടും നമ്മളിട്ട് അപ്പോൾ അത് മൂന്ന് ജോഡിയായി പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ബ്ലാക്ക് പാൻറ്റുമായിട്ട് ഈ മൂന്ന് ഷർട്ടും ഇട്ട് അപ്പോഴും പിന്നെയും മൂന്ന് ജോഡിയായി അങ്ങനെ ആറ് ജോഡി നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഇവർ ഈ ഫണ്ടമെൻ്റൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ അകത്ത് വേറെ ഒന്നും പറയുന്നില്ല അവർ പറയുന്നത് ഇതിപ്പം നമുക്ക് രണ്ട് വേ വേയിലാണ് ഈ ഇവൻ്റ് ഒക്കെ അറിയുന്നത് ഈ പാൻറ്റ് ഇടാനുള്ളത് രണ്ട് പാൻ്റെ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് രണ്ട് വേ ഷർട്ട് ഇടാനുള്ളത് മൂന്ന് ഷർട്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് വേ അവർ പറയുന്നത് എം ഇസ് ടു എൻ ആണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നേക്കുന്നത് രണ്ടും മൂന്നും ആണ് എമ്മിന് എന്നിന് പകരം അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഒക്കെ ഒക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് എം ഇസ് ടു എൻ അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ആണ് ഇവിടെ സിക്സ് ആറ് വയസ്സിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇടാം അതുപോലെ നമുക്ക് ഇത് ഇവിടെയും കിട്ടിയ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ആ എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് നോക്കിയാൽ മതി ഇതിപ്പോൾ നമ്മളൊരു ചെറിയ ചെറിയ അണക്കാണ് രണ്ട് പാൻറ്റ് മൂന്ന് ഷർട്ടും ആണെന്ന് പറയുന്നതാണ് നമുക്കിങ്ങനെ വരച്ച കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയത് പക്ഷെ നമുക്ക് വലിയൊരു ഇതായിരുന്നു ഒരാൾ ഇത്ര ഇപ്പോൾ ഒരു
നമുക്ക് ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾ വെച്ചാണ് എളുപ്പം ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയത് വേറെ വല്ല ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അല്ലാതെ ഇതേപോലെ ഇത് ചെറിയൊരു ഇവൻ്റ് ആയതാണ് നമുക്ക് ഓരോ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റുന്നത് പക്ഷേ ഇതുപോലെ വലിയ ഏതെങ്കിലും ഇവൻറ്റ് വന്നാൽ ഈ പ്രിൻസിപ്പൾ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന് അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ പ്രിൻസിപ്പൾ കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കിടക്കാം ഫണ്ടമെൻറ്റൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് കൗണ്ടിങ് അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഉപയോഗിച്ചും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അത് ചോദിച്ചേക്കുന്ന ഹൗ മെനി ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ക്യാൻ ബി ഫോംഡ് ഫ്രം ദ ഡിജിറ്റ്സ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അസ്യൂമിങ് ദാറ്റ് ഒന്നാമത്തെ പാട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക റെപ്പറ്റീഷൻ ഓഫ് ദി ഡിജിറ്റ്സ് ഈസ് അലൗഡ് രണ്ടാമത്തെ പാട്ട് റെപ്പറ്റീഷൻ ഓഫ് ദി ഡിജിറ്റ് ഈസ് നോട്ട് അലൗഡ് അതാണ് ഇവിടെ ഞാൻ നോട്ട് അലൗഡ് എന്ന് എഴുതിയേക്കുന്നത് റെപ്പറ്റീഷൻ ഓഫ് ദി ഡിജിറ്റ് ഈസ് നോട്ട് അലൗഡ് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് നോക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ അഞ്ച് സംഖ്യകൾ നമുക്ക് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഈ അഞ്ച് സംഖ്യകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എത്ര ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ഫോം ചെയ്യാമെന്നാണ് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എത്ര മൂന്നൊക്കെ സംഖ്യകൾ ഈ അഞ്ച് ഡിജിറ്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഫോം ചെയ്യാമെന്നാണ് അവർ ഉദ്ദേശിച്ച് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അവർ കണ്ടീഷൻ ഒന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ പറയുന്നത് റെപ്പറ്റീഷൻ ഓഫ് ദി ഡിജിറ്റ് ഈസ് അലോഡ് എന്നാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ മൂന്ന് ഡിജിറ്റുകൾ ഒരേ പോലത്തെ ഡിജിറ്റുകളാകാം എന്ന് വെച്ചാൽ മൂന്നൊക്കെ സംഖ്യകൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പം ഒരേ ഡിജിറ്റ് തന്നെ പിന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരാം രണ്ടാമത്തെ ഒരു കേസ് പറയുന്നത് ആദ്യം ആ മൂന്നക്കത്തിൻ്റെ അകത്ത് ഒരേ പോലത്തെ രണ്ട് ഡി രണ്ട് ഡിജിറ്റുകൾ വരരുത് എന്നാണ് ഉദ്ദേശം നമുക്ക് ചെയ്ത് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഒന്നാമത്തെ പാട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം റെപ്പറ്റീഷൻ ഓഫ് ദി ഡിജിറ്റ് ഈസ് അലോഡ് അത് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ മൂന്നക്കം വേണ്ടത് തന്നെ മൂന്നക്ക സംഖ്യയാണ് അതുകൊണ്ട് മൂന്ന് കോളം വരച്ച് വെച്ചേക്കാം നമ്മൾ പുറയിന്നാണ് സംഖ്യകൾ എഴുതി വരുന്നത് അല്ല അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തു വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുക മൂന്ന് മൂന്നക്കങ്ങൾ വരണം ഒന്നാമത് റെപ്പറ്റീഷൻ ഓഫ് ദി ഡിജിറ്റീസ് അലോഡ് എന്ന് പറയുമ്പം ഈ അഞ്ച് അക്കങ്ങളുള്ളതിൻ്റെ അകത്ത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന അഞ്ച് അക്കങ്ങളുള്ളതിൻ്റെ അകത്ത് ഏതൊക്കെ അക്കങ്ങൾ വരാം നമുക്കിവിടെ അഞ്ച് അക്കവും നമുക്കിവിടെ എഴുതാം അഞ്ച് അക്കങ്ങളും നമുക്ക് എഴുതാം റെപ്പറ്റീഷൻ അലോഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ അഞ്ചക്ക ഈ എഴുതി ഇവിടെ എഴുതിയ അക്കം നമുക്ക് പിന്നെ എഴുതാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ അഞ്ചക്കങ്ങൾ നമുക്ക് പിന്നെയും എഴുതാം ഇനി ഒന്നാമത്തെ കോളതി നമുക്ക് റെപ്പറ്റീഷൻ അലോഡ് ആയതുകൊണ്ട് ആ അഞ്ചക്കങ്ങൾ പിന്നെ എഴുതാം റെപ്പറ്റീഷൻ അലോഡ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന അഞ്ചെന്ന് പറഞ്ഞ സംഖ്യ ഇവിടെ എഴുതി നമുക്ക് അഞ്ച് പിന്നെ എഴുതാം അഞ്ച് പിന്നെ എന്ന് വെച്ചാൽ അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത്തഞ്ച് ഒരു മൂന്നൊക്കെ സംഖ്യയാണ് അതാണ് റെപ്പറ്റീഷൻ അലോഡ് ആയ സംഖ്യകൾ ഒന്ന് രണ്ട് നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഒരു മൂന്നൊക്കെ സംഖ്യയാണ് റെപ്പറ്റീഷൻ അലോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ സംഖ്യകൾ തന്നെ പിന്നെയും പിന്നെ എഴുതാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ അഞ്ച് എഴുതിയ ഇവിടെ അഞ്ച് എഴുതിയ അഞ്ച് എഴുതി ഇവിടെ മൂന്ന് എഴുതിയ മൂന്ന് മൂന്ന് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് നൂറ്റി പതിനൊന്ന് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ സംഖ്യകളും നമുക്ക് എഴുതാം ഇന്ന സംഖ്യകളെന്ന് അല്ല റെപ്പറ്റീഷൻ അലോഡ് ആണ് നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാ സംഖ്യകളും എഴുതാൻ പറ്റും ഇനി റെപ്പറ്റീഷൻ അലോഡ് അല്ലെന്ന് പറയുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ എഴുതുന്ന സംഖ്യ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അവസാനത്തെ കുളത്തി നമുക്ക് അഞ്ച് അക്കങ്ങൾ എഴുതാം ഈ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ഉള്ളതിൻ്റെ അകത്ത് അഞ്ച് അക്കങ്ങളും നമുക്ക് എഴുതാം ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന അടുത്ത കുളത്തി റെപ്പറ്റീഷൻ അലോഡ് അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതിയ സംഖ്യ ഏതാണോ അത് ഈ ഈ രണ്ട് കുളത്തിലും നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റത്തില്ല ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ അഞ്ചാ എഴുതി അഞ്ചാ എഴുതുന്നതെങ്കിൽ ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുക ഇപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ചിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ അഞ്ചാണ് അവിടെ എഴുതിയെങ്കിൽ പിന്നെ അഞ്ച് എഴുതാൻ പറ്റത്തില്ല പിന്നെ ഈ നാല് അക്കങ്ങൾ ഈ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും നാല് അക്കങ്ങളെ നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള അക്കങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാലാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അഞ്ചാമത്തെ ഈ മൂന്നാമത്തെ കുളത്തി നമ്മൾ അഞ്ച് എഴുതി നാലാമത്തെ കുളത്തി നമ്മൾ മൂന്നെന്ന് പറഞ്ഞ അക്ക എഴുതിയെന്ന് വെച്ചു മൂന്നെന്ന് പറഞ്ഞ അക്ക എഴുതി പിന്നെ നമുക്ക് ഈ അഞ്ച് എഴുതാൻ പറ്റത്തില്ല നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് എഴുതിയതുകൊണ്ട് അഞ്ചിന് ഈ രണ്ട് കുളത്തിൽ എഴുതാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ നാലക്കങ
അഞ്ചക്ക ടെലിഫോൺ നമ്പർ നമുക്ക് വേണം അതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യകൾ എന്ന് വെച്ചാൽ അലോഡായിട്ട് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യകൾ എന്ന് പറയുന്നത് പൂജ്യം തൊട്ട് ഒമ്പത് വരെയുള്ള എണ്ണൽ സംഖ്യകളാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് എല്ലാ നമ്പർ എല്ലാ ടെലിഫോൺ നമ്പറിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ അറുപത്തേഴ് വെച്ചാണ് തുടങ്ങുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫൈവ് ജി ടെലിഫോൺ നമ്പറാണ് ഫൈവ് ജി ടെലിഫോൺ നമ്പറാണ് ഒരു കുഴപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർ പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി സെവൻ വെച്ചാൽ തുടങ്ങാവുള്ളൂ എല്ലാ ടെലിഫോൺ നമ്പറുകളും സിക്സ്റ്റി സെവൻ വെച്ചാണ് തുടങ്ങേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഈ രണ്ട് നിയമം നമുക്ക് ഈ ഈ രണ്ട് കോളം നമുക്ക് നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ സിക്സ് സെവൻ അല്ലെ സിക്സ്റ്റി സെവൻ ആണ് ഒന്നാമത്തെ കോളം സിക്സ് രണ്ടാമത്തെ കോളം സെവൻ ആണ് അപ്പോൾ ബാക്കി വരുന്ന മൂന്ന് കോളം നോക്കി വെച്ചാൽ മതി പിന്നെ അവർ പറയുന്നത് അവസാനം അവർ എടുത്ത് പറയുന്നത് നോ ഡിജിറ്റ്സ് അപ്പിയർ മോർ ദാൻ വൺസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തുകൊണ്ടായിരുന്നു റെപ്പറ്റീഷൻ ഓഫ് ഡിജിറ്റ് ഈസ് നോട്ട് അലോഡ് ആണ് ആ കേസാണ് നോ ഡിജിറ്റ്സ് അപ്പിയർ മോർ ദാൻ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് റെപ്പറ്റീഷൻ ഓഫ് ഡിജിറ്റ് ഈസ് നോട്ട് അലോഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എഴുതുന്ന സംഖ്യകൾ നമുക്ക് പിന്നെ എഴുതാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് പൂജ്യം മോലെ ഒമ്പത് വരെയുള്ള അതിൻ്റെ അകത്ത് ആറ് പേര് നമ്മൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഉള്ള സംഖ്യകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എട്ട് സംഖ്യകളുണ്ട് എട്ട് അക്കങ്ങളുണ്ട് ആറ് പേര് എഴുതി പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് എട്ട് അക്കങ്ങളെ നമുക്ക് അലോഡ് ആയിട്ടുള്ളു അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന എട്ട് അക്കങ്ങൾക്ക് അകത്ത് എട്ട് അക്കവും കൊടുക്കാം പിന്നെ റെപ്പറ്റീസിന് അലോഡ് അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഈ കോളത്തിൽ നമുക്ക് ഏഴ് അക്കങ്ങൾ എടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളു അടുത്ത കോളത്തിൽ നമുക്ക് ആറ് അക്കങ്ങൾ എടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ അതേപോലെ തന്നെയാണ് പിന്നെ ഈ അറുപത്തേഴ് കോൺസെൻറ്റ് അവർ പറയുന്നത് കൊണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് അറുപത്തേഴ് എന്ന് സിക്സ്റ്റി സെവൻ എന്ന് പറയുന്നതുകൊണ്ട് അത് മാറത്തില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മൂന്ന് കോളം നോക്കിയാൽ മതി അതൊക്കെ അറിയാനുള്ള അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഒക്കറൻസ് നമ്മൾ നോക്കി വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ സിക്സ് ഇൻറ്റു സെവൻ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ തേർട്ടി സിക്സ് ആണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഉത്തരവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞിരുന്നു നമുക്ക് പെർമ്യൂട്ടേഷനും കോമ്പിനേഷനിലേക്ക് അടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഫണ്ടമെൻറ്റൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് കൗണ്ടിങ് അഥവാ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം പിന്നെ ഫാക്ടോറിയൽ നൊട്ടേഷൻ എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിരി അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പോൾ ഫാക്ടോറിയൽ നൊട്ടേഷൻ ദ നൊട്ടേഷൻ എൻ ഫാക്ടോറിയൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ദി പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് എൻ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ആദ്യ എൻ നാച്ചുറൽ നമ്പറുകളുടെ പ്രോഡക്റ്റിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് എൻ ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എൻ ഫാക്ടോറിയൽ ഇസിക്കൽ ടു വൺ ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു എക്സെട്ര ഇൻറ്റു എൻ എന്ന് വന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് വൺ ഫാക്ടോറിയൽ എന്താണെന്ന് നോക്കാം വൺ ഫാക്ടോറിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ഇവിടെ എൻ നമ്പേഴ്സ് എൻ ഫാക്ടറിയിൽ വന്നതുകൊണ്ടാണ് വൺ ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു എക്സെട്ര ഇൻറ്റു എൻ വരെ വന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടു ടു ഫാക്ടറി വരുമ്പോൾ വൺ ഇൻറ്റു ടു ഇവിടെ എന്നിന് പകരം ഇവിടെ എൻ വന്നേക്കുന്നത് ഇവിടെ ടു ആണ് വന്നേക്കുന്നത് അപ്പോൾ വൺ ഇൻറ്റു ടു ത്രീ ഫാക്ടറിയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഫോർ ഫാക്ടറിയിൽ ആണെങ്കിൽ വൺ ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ പിന്നെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോർമുലയാണ് എൻ ഫാക്ടോറിയൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ മൈനസ് വൺ ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു എൻ നമുക്കിവിടെ പറയുന്നുണ്ട് സീറോ ഫാക്ടോറിയൽ വൺ ആണെന്ന് അവർ പറയുന്നുണ്ട് അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റും വൺ ഫാക്ടോറിയൽ നമുക്ക് എടുക്കുക ആദ്യം വൺ ഫാക്ടോറിയൽ വൺ ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് വെച്ചാണെങ്കിൽ എൻ മൈനസ് വൺ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് അപ്പം വൺ മൈനസ് വൺ ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു വൺ അങ്ങനെയാണെ വൺ ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് വെച്ച് നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നു വൺ ആണെന്ന് കണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ വൺ വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഫാക്ടോറിയൽ വൺ മൈനസ് വൺ സീറോ സീറോ ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു വൺ അങ്ങനെയാണെ സീറോ ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ വൺ ഇപ്പുറത്ത് വരും ഇൻറ്റു ചെയ്തേക്കുന്ന വൺ ഇപ്പുറത്ത് വരും അപ്പോൾ സീറോ ഫാക്ടോറിയൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ വൺ അഥവാ വൺ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് സീറോ ഫാക്ടോറിയൽ വൺ എന്ന് ഇത് തീരം വേണം നോക്കണേ നമുക്ക് വേറെ എല്ലാത്തിലും ഇട്ടു നോക്കാം ഇപ്പോൾ ത്രീ ഫാ ടു ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് പറയുന്നത
നമുക്കറിയാം ടു റേസ് ടു വൺ ടു റേസ് ടു വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ടു സ്ക്വയർ ഫോർ ടു ക്യൂബ് എയ്റ്റ് ടു റേസ് ടു ഫോർ സിക്സ്റ്റീൻ ടു റേസ് ടു ഫൈവ് തേർട്ടി ടു ഇങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കി ഇന്നിങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടി ടു റേസ് ടു വൺ ടു അതേപോലെ ടു റേസ് ടു ഫൈവ് വരെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് ഇത് നമ്മൾ ടൂവിൻ്റെ ഓരോ പവറിനെയാണ് ടു റേസ് ടു വൺ ടു റേസ് ടു 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 റേസ് ടു ത്രീ അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചേക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് റിവേഴ്സ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ തന്നെ നമുക്ക് ടു വൺ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പോകാം തേർട്ടി ടുവിനെ ടു വൺ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സിക്സ്റ്റീൻ കിട്ടും ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ചെയ്യുമ്പം സിക്സ്റ്റീനെ ടു വൺ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എയ്റ്റ് കിട്ടി എയ്റ്റിനെ ടു വൺ ഡിവൈഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ഫോർ കിട്ടി ഫോറിനെ ടു വൺ ഡിവൈഡ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് ടു കിട്ടി ഇപ്പോൾ ടു റേസ് ടു വൺ വരെയുള്ളത് കിട്ടി അപ്പോൾ അടുത്തത് ടൂവിനെ ടു കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വൺ ആണ് കിട്ടുന്നത് അതാണ് ടു റേസ് ടു സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വേണേൽ ടു റേസ് ടു മൈനസ് വൺ നോക്കാം ഒന്നുകൂടെ ഈ വണ്ണിനെ ടു വൺ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ബൈ ടു നമ്മൾ ടു റേസ് ടു മൈനസ് വണ്ണിനെ നമ്മൾ വൺ ബൈ ടു എഴുതാറുണ്ട് അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് അതേല നമുക്ക് സീറോ ഫാക്ടർ ഉള്ളത് അതിനെ നമുക്ക് എഴുതാം വൺ ഫാക്ടോറിയൽ വൺ ടു ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ത്രീ ഫാക്ടോറിയൽ സിക്സ് ഫോർ ഫാക്ടോറിയൽ തേർട്ടി ടു അപ്പം ഇതിനെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓരോന്നിനെയും ആ നമ്പർ കൊണ്ട് ആ ഫാക്ടറി വന്നേക്കുന്ന നമ്പർ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം തേർട്ടി ടുവിനെ ഫോർ വണ്ണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സിക്സ് കിട്ടി സിക്സിനെ ത്രീ വണ്ണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് ടു കിട്ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ഇത് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ഇനി ടൂവിനെ ടു കൊണ്ട് തന്നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് വൺ കിട്ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ വണ്ണിനെ വൺ കൊണ്ട് തന്നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വൺ ആണ് കിട്ടുന്നത് സീറോ ഫാക്ടോറിയൽ വൺ എന്ന് കിട്ടിയത് ഇതാണ് ഉത്തരം സീറോ ഫാക്ടോറിയൽ നമുക്ക് വൺ എന്ന് കിട്ടിയത് ഇതാണ് സീറോ ഫാക്ടോറിയൽ എന്താണ് വൺ വന്നതിനുള്ള വേറൊരു രീതി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചേക്കാണ് അതായത് നമ്മൾ വേറൊരു ഇക്വേഷനുള്ള രീതി പറഞ്ഞു അല്ലാതെ ഇതും പഠിച്ചു നോക്കാം ഇത് ഇതിലേ കൂടെ ഓർത്ത് വെക്കാം ഇതിൽ കൂടെ നമുക്ക് ഈ മനസ്സിലായി എ റേസ് സീറോ എങ്ങനെയാണ് വൺ വൺ വന്നത് ഈ നമ്പർ റേസ് സീറോ എങ്ങനെയാണ് വൺ വന്നതെന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ഇതാണ് ഇങ്ങനെ എഴുതി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ 